этот переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьезно. Военные наши отреагировали неплохо. Я думаю, у тебя тоже такая точка зрения. Те подразделения, да и вся армия, все военные, и милиция, и пограничники четко отреагировали. В течение полудня были проведены в нужное состояние. Ну, это наша работа, так должно быть. Но я хочу подчеркнуть и вот в канун этого праздника поблагодарить ваши тылы, семьи, жен, детей. Я особенно это отслеживал. Ни одна жена, ни одна семья не бухтела, не плакалась. Понимали, что всякое может быть, но с таким пониманием это восприняли. И даже с каким-то энтузиазмом. Поэтому вот моя благодарность женам, детям, семьям наших военных. Вот это, это действительно тыл. Поэтому поблагодарить надо командиров частей, которые мы, Виктор Геннадьевич, нам пришлось поднимать, под ружье ставить. Ну, это естественно. И, и поблагодарить через них жен и семей наших военнослужащих. Вот это действительно единство и монолит. Но ни в коем случае не расслабляться. Товарищ президент, сделаем. Самое главное, что действительно хочется отметить, наши люди понимают важность выполняемых задач. Мы правильно оценивали то событие, которое произошло. Реакция была, как по вашим указаниям, мгновенная. И вот даже никто и волнение и не проявил самое главное. Но главное не расслабиться. Это основное требование, я помню, товарищ президент, поэтому в рамках подготовки вооруженных сил. Это одни из самых сейчас главных мероприятий. Вопрос поддержания боевой милиционной готовности, вопросы строительства развития вооруженных сил, боевой подготовки, исходя из опыта, получаемого в вооруженном конфликте нашими коллегами на юге нашей страны. Кроме этого, мы еще смотрим и больше шире, где какие проходят мероприятия. Виктор Геннадьевич, вот сейчас много разговоров и болтовни. Вагнер, Вагнер, Вагнер. Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры, как мы с тобой Точно. рассуждали, приедут к нам и помогут опыт, нам, опыт, их опыт, ну слушай, это на передовой, штурмовые отряды расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин последний раз сказал, что э, контрбатарейная борьба. Да. Это, говорит, без этого невозможно. Э, беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие, какое хорошо работало, какое нет. То есть вот мы будем с ними встречаться. Надо попросить настоятельно, пока они, может быть, не удел, чтобы нам командиры встретились с нашими командирами на полигонах, показали, рассказали и тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Нам это Поэтому важно. нам надо использовать сейчас опыт вот этой войны в Украине и особенно со стороны Вагнера. Как нам готовиться к современной войне. Вот это очень важно. И бояться их нечего. Это такие же русские, советские и современные люди, как и мы. Ну и мы же ухо востро держим. Так точно. Товарищ президент, решите, прежде чем приступить к докладу о выполненных задачах, состоянии вооруженных сил. Очень кратко я это... Выполнить одну точно. миссию по Бомбу согласованию. Привез. Так точно. Ой, я бомбу привез, да? Так точно, товарищ президент. Вручить символично первая ядерная бомба, которая была запретена в 49-м году в Советском так Союзе. Так это старая. Так точно. Современная по-другому смотрит. Я потом расскажу, точку, президент, как они, чем отличаются и выглядят, это уже... Ну вот, чтобы символично было, что это у нас все Копия, находится. да? Это копия первой самой ядерной бомбы, которая была запретена ну, пусть, в Советском Союзе. Пусть наши враги не думают, что мы тут э, символизмом занимаемся или э, уж, уж, уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически? Это символически. Да. 